বাংলাভিশনের সাপ্তাহিক আয়োজন বিজনেস ভিশনে আপনাদের প্রত্যেককে স্বাগত সুপ্রিয় দর্শক আজ স্টুডিওতে আমার সঙ্গে অতিথি হিসেবে রয়েছেন বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউটের নির্বাহী পরিচালক ডক্টর আহসান মনসুর আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আপনার সঙ্গে আমরা কথা বলতে চাই আপনি জানেন যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের যে রিজিওনাল রিস্ক ফর ডুইং বিজনেস টোয়েন্টি এটির একটি প্রতিবেদন নিয়ে আমরা কথা বলতে চাই এটিতে যে বিনিয়োগের জন্য আপনার বেশ কিছু ঝুঁকির কথা বলা হয়েছে মূলত জ্বালানির অভিঘাত দামজনিত অভিঘাত সুশাসনজনিত ব্যর্থতা বেকারত্ব বা কর্মসংস্থানের অভাব আর্থিক খাতের ব্যর্থতা নগর পরিকল্পনার ব্যর্থতা আপনি জানেন যে আমরা হর হামেশা বিভিন্ন পর্যায় থেকে প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি মন্ত্রী সচিব বিভিন্ন পর্যায় থেকে আমরা বিদেশি বিনিয়োগ আমরা আহ্বান করছি বিভিন্ন দেশে রোড শো আমরা করে থাকি বাংলাদেশ ব্যাংকও এই কাজটি করে থাকে কিন্তু বিনিয়োগের জন্য কাঙ্ক্ষিত মাত্রায় যদি পরিবেশটি না থাকে যে প্রতিবেদনে যে পাঁচটি ঝুঁকি উঠে এলো এগুলোকে যদি চ্যালেঞ্জ হিসেবে আমরা ধরি আপনার মূল্যায়নটি শুনতে চাই এবং পর্যায়ক্রমে আপনার কাছ থেকে শুনতে চাইবো যে আর কিছু আছে কিনা কোনো সমস্যা যেটি আমাদের অ্যাড্রেস করা প্রয়োজন এবং শেষ মুহূর্তে শুনতে চাই আসলে কি করণীয় ধন্যবাদ না প্রতিবেদনটিতে যে পাঁচটা আইডেন্টিফাই করা হয়েছে সেটা প্রত্যেকটাই কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং কোনোটাকে বলছেন বিভিন্ন হ্যাঁ আমরা সবাই বলছি এবং প্রত্যেকটাই খুব গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু কিন্তু প্রত্যেকটা ইস্যুই ঘুরে ফিরে আমাদের সাথে জড়িয়ে আছে ছাড়ছে নাকি কোনোটাই এবং এগুলোকে যদি আমরা দেখি যেমন জ্বালানিগত সমস্যা এটা আমাদের দেশে আগে ছিল না কিন্তু যেহেতু গ্যাসটা আমাদের নাই এখন আর কয়লাকে আমরা ব্যবহার করছি না কোনো একটা অদৃশ্য কারণে তাহলে আমাদের উপায় কি কাজে আমাদেরকে আমদানি করতেই হবে এবং আমদানি করতে গেলে যেটা দুটো সমস্যা হয় একটা হচ্ছে পরনির্ভরশীলতা এবং ব্যাপক অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে ব্যাপক অর্থ ব্যয়টা কিন্তু আমাদের ব্যালেন্স অফ পেমেন্টের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করছে এই চাপটা কিন্তু আগে ছিল না এটা একটা নতুন চাপ এবং এই চাপটা কিন্তু ক্রমশ বাড়ছে কারণ আমরা যতই বিভিন্ন রকমের জ্বালানি আমদানি করব এখন এ এলএনজি হওয়াতে কয়েক বিলিয়ন ডলারের এলএনজি আমদানি করতে হচ্ছে সেই এলএনজির দামটাকে একটু সহনীয় রাখার জন্য কয়েক হাজার কোটি টাকার ভর্তুকি দিতে হচ্ছে তো এগুলো সবই তো আমাদের জন্য একটা বোঝা হয়ে যাচ্ছে তাই না দেশের জন্য জনগণের জন্য আলটিমেটলি তো সেটা একটা একটা সমস্যা এবং এই পরিবেশে যখন বিজনেসম্যানরা বিনিয়োগের কথা চিন্তা করে তারা চিন্তা করবে তাহলে দামটা কোথায় যায় ঠিকতে পারে শুধুমাত্র বিশ্ববাজারের জন্য না আমাদের আভ্যন্তরীণ ইনএফিসিয়েন্সি কিন্তু অনেক বেশি যেমন জ্বালানি তেলের কথা বলা হচ্ছিল বাংলাদেশে যদি তেরো টাকা হয় ভারতে কেন সরি এই আমদানিকৃত এলএনজি ভারতে কেন ছ টাকা এখানে দেখা যায় যে আমাদের কিছু ইনএফিসিয়েন্সি আছে আমরা অনেক কিছুই অতি মূল্যায়িত হারে কিনি যে কারণে কনজিউমারদের উপর বাদ হয়েটা চাপিয়ে দিতে হয় অথবা সরকারকে ভুক্তুকি দিতে হয় তো সেই জায়গায় এফিসিয়েন্সিগুলো আমাদের ইনএফিসিয়েন্সিগুলো আমাদেরকে অভিঘাত করছে ইনএফিসিয়েন্সি হচ্ছে আমাদের ব্যুরোক্রেটদের মুভমেন্টের একটা একটা গতানুগতি আছে যেটা বিজনেসের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ না একটা একটা ব্যক্তিখাতে যদি আমদানি কারক হয় সে যেভাবে জিনিসটাকে হ্যান্ডেল করবে ত্বরিত গতিতে মিনিটের ডিসিশন চালের ক্ষেত্রে গমের ক্ষেত্রে হ্যাঁ কিন্তু ওই ফাইল চালাচালি করে সেই বিজনেস চালানো যায় না তার সরকার তো ফাইল চালাচালি করেই করছে ফাইল চালাচালি ফলে যে কষ্টটা উদ্ভূত হয় এই যে যেমন তেল আমদানিতে দেখা যায় যে শুধুমাত্র এই বিভিন্ন ধাপের পরিবর্তনের কারণে শত শত কোটি টাকার তেল গায়েব হয়ে যাচ্ছে এটা তো দুর্নীতি বলি দুর্নীতি বলি অপচয় বলি বা সিম্পলি বলতে গেলে কস্ট অফ বিজনেসটা বেড়ে যাচ্ছে আমাদের তো এইগুলো তো আছে আমাদের কাজে এইটা এটা এটা একটা বিরাট একটা খাত এবং এটা সমস্যাটা কিন্তু যাবে না এটা সমস্যাটা আমাদের সাথে বেশ অনেক বছর থাকবে আমরা এখন বিদ্যুৎ পাচ্ছি এটুকুই আমরা বলবো কিন্তু এটার বোঝাটা কিন্তু আগামীতে আরও বাড়তে থাকবে এবং দামটা আরও বাড়তে থাকবে কিসের ভিত্তিতে আমরা এই যে এত বিদেশি বিনিয়োগ আহ্বান করছি আপনি জানেন যে অতি সম্প্রতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যে ভারতে গেলেন ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের যে ইন্ডিয়ান ইকোনমিক সামিটে তিনি বক্তৃতা করলেন সেখানে তিনি কিন্তু ভারতীয় ব্যবসায়ীদের বাংলাদেশে বিনিয়োগের আহ্বান জানিয়েছেন কিসের ভিত্তিতে আহ্বান করতে হবে জি কিন্তু তার আগে যেটা করতে হবে আমাদের পরিবেশটা সৃষ্টি করতে হবে এই যে পাঁচটা বা আরও কিছু হয়তো এর সাথে যোগ করা যেতে পারে সেগুলো করলে পরে অবশ্যই পরিবর্তন হবে আমি মনে করি কারণ আমাদের দেশে তো জনবল আছে যদিও জনবলকে আমাদের আরও অনেকভাবে এফিসিয়েন্ট করতে হবে এবং তাদের কারিগরি দক্ষতা অনেক বাড়াতে হবে সেই জিনিসগুলো তো আছেই এবং থাকবে আমাদের সাথে কিন্তু তারপরেও বলবো যে বাংলাদেশে বিজনেস করা যায় আচ্ছা করা যায় যদি 
আরেকটু সুবিধা দেওয়া যেত তাহলে যারা বাংলাদেশে এখনো আসে নাই তারা আসবে বাংলাদেশে যারা আছে তারা কিন্তু এখানে মোটামুটি অনেক বছর ধরে তারা হ্যাঁ তারা বিজনেস করে খাচ্ছে এই স্ট্যান্ডার্ড চার্টার যেটা বলে জি ইউ আর হেয়ার ফর এভার ফর এভার হেয়ার ফর এভার ঠিক আছে থাকুক তারাও থাকুক আমরাও থাকি আমাদের সেবা দিচ্ছে তো এরকম বিদেশি অনেকগুলো প্রতিষ্ঠান আছে যারা কিন্তু অনেক বছর ধরে বাংলাদেশে বিজনেস করে যাচ্ছে এবং তারা কিন্তু তাদের যে লভ্যাংশ হয় সেটাও আবার সেটা প্লাও ব্যাক করছে জি দেশেই আবার নতুন করে বিনিয়োগ করছে যেটা আমাদের এইসব জায়গায় একটা বড় পার্ট জি এটা ভালো দিক কিন্তু নতুন যারা আসছে তাদের জন্য তাদের ডিসিশনটা কিন্তু হচ্ছে কম্পিটিং অর্থাৎ আমি কি বাংলাদেশে যাব না মিয়ানমারে যাব না ভিয়েতনামে যাব না চায়নাতে যাব না ইন্ডিয়াতে যাব না মালয়েশিয়া যাব কোথায় যাব এই কম্পিটিশনে আমরা হেরে যাচ্ছি তো এই কম্পিটিশনকে অ্যাড্রেস করবার জন্য আমরা তো অনেক বছর ধরে শুনছি ওয়ান স্টপ সার্ভিস সকল সেবা এক ছাতার তলায় তো সেটিতে আমাদের অগ্রগতি কত দূর তেমন কিছু হয়নি কেন হচ্ছে না ব্যুরোক্রেটিক্সে একটা জিনিস আছে ব্যুরোক্রেসিতে বিশেষ করে আমাদের মতো দেশে জি টার্ফ ইস্যু আচ্ছা এটা আমার ক্ষমতা এই পারমিশনটা আমি দেব এটা আমি তো হস্তান্তর করব না এখন প্রত্যেকটা অধিদপ্তর যদি বলে যে আমার ক্ষমতাকে আমি হস্তান্তর করব না তাহলে ওয়ান স্টপ তো আর ওয়ান স্টপ থাকলো না মাল্টি স্টপ হয়ে গেল এটার জন্য যেটা দরকার সর্বোচ্চ পর্যায়ে সর্বাত্মক সহযোগিতা দিয়ে যার উপর ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয়েছে তাকে ক্ষমতায়ন করা এবং তাকে বলা তোমাকে একটি করতে হবে যদি কোনো প্রতিবন্ধকতা আসে সেটাকে স্টিম রোল করব স্টিম রোল মানে একেবারে রোলার দিয়ে ওটাকে আমরা পিষে দেব রাইট কিন্তু বাধাটা থাকবে না এই রকমের নির্দেশনা আসলে কার্যকর হবে কিন্তু সেই নির্দেশনা কিন্তু আসেনি এই রিপোর্টে আরেকটি কথা এসছে যে পরিবেশ দূষণের কারণে বাংলাদেশের প্রতি বছর ছয়শ কোটি ডলার ক্ষতি হচ্ছে এবং দ্রুত নগরায়নের বিষয়টিও বলছে যে বাংলাদেশে তো যার যেখানে যেভাবে সুবিধা সে সেভাবেই বহুতল ভবন তৈরি করছে আপনার বিল্ডিং কোড আমরা সেভাবে মানতে পারছি না বা মানার মতো পরিবেশ আমরা তৈরি করতে পারছি না এই সব জায়গাতেও তো এগুলো ব্যবসা শিল্প বাণিজ্য বিনিয়োগের জন্য একটা প্রতিবন্ধক তো এগুলোকে তো আমরা অ্যাড্রেস করতে পারি দেখুন একটা লোক যখন ঢাকা শহরে নামবে জি প্রথমে দেখবে কি ঢাকা এয়ারপোর্ট জি এটা তো খুব একটা ইম্প্রেসিভ কিছু না তারপরে যখন লাগেজ নিতে তার দুই ঘন্টা দেরি হবে সে তো অবশ্যই বিরক্ত হবে আমরা সবাই হয়ে গেল আমরা সবাই বিরক্ত মানে কি চূড়ান্তভাবে ই হয়ে যায় তেক্ত বিরক্ত যেটাকে বলে আচ্ছা তারপরে সে যখন বের হবে মোটটা নেওয়ার সাথে সাথেই ট্রাফিক আটকে যাবে এয়ারপোর্ট থেকে বের হতে তারাকে আটকে যেতে হবে ট্রাফিক তারপরে যখন দুই ঘন্টা পরে সে হোটেলে যে পৌঁছালো হোটেলটা মোটামুটি ভালো এখন বলতে হবে সেখানে সে একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে তারপরে যখন কাজে মিটিংয়ে যাবে সেখানে সে আটকে যাবে এই যে অবস্থাটা হচ্ছে এটা থেকে তো আমরা বেরিয়ে আসতে পারছি না যে নগরের যে পরিবেশ সেখানের মধ্যে কী কী জিনিস দরকার একটা সুন্দর একটা আবহাওয়া দরকার বাতাস বাংলাদেশের কোয়ালিটি এয়ার কোয়ালিটি ইজ ওয়ান অফ দ্য ওয়ার্স্ট ওয়ার্স্ট আমাদের রাস্তার কোয়ালিটি দ্য ওয়ার্স্ট আমাদের সিকিউরিটি সিচুয়েশন খুব একটা ভালো না নগরায়নে যে দুটো প্রতিষ্ঠান একটা হচ্ছে আমাদের মেয়র সাহেবদের কার্যকলাপ তাদের এফিসিয়েন্সি এবং তাদের ক্ষমতায়ন করা এখানে তো সমস্যা আছে আনিসুল হক সাহেব প্রয়াত আনিসুল হক সাহেব যেটা বলতেন সবসময় আমি তো সার্ভিস ডেলিভারি করতে পারি না পারি না কারণ সার্ভিস ডেলিভারি করে ওই যে বাইশ তেইশটা মন্ত্রণালয় এবং তাদের সাথে সম্পৃক্ত এজেন্সিগুলো তারা করে তারা তো আমার আন্ডারে না তারা আমি কী করে করবো এই যে দৈত্য শাসন একদিকে বলা হচ্ছে স্বায়ত্তশাসিত আর প্রতিষ্ঠান নগর পিতারা কিন্তু তারা তো আসলে স্বায়ত্তশাসিত না তাদেরকে তো কন্ট্রোল করা হচ্ছে সর্বস্তরে আরেক দিকে আছে রাজুক সরকারি প্রতিষ্ঠান মোস্ট ইনএফিসিয়েন্ট মোস্ট করাপ্ট এবং তাদের কারণেই কিন্তু আজকের নগরায়নের এই অবস্থা ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং যেটুকু নগরায়ন পরিষ্কারভাবে করা হয়েছিল সেটা ওই পাকিস্তান আমার ওই মাদানি সাহেবের আমলে এইটা হয়েছিল সরকারি যে দপ্তর সংস্থাগুলোর কথা বললেন এ তাদের তো ধরেন কাজের বা জবাবদিহিতার একটি জায়গা আছে সব সময় আমরা আলোচনা করি আমাদের নাগরিকদের সচেতনতার কি খুব উন্নতি ঘটেছে আমরা কি সচেতন এই সড়ককে এই নগরকে পরিষ্কার রাখবার ক্ষেত্রে আমি একটি বহুতল ভবন বানিয়েছি শেওলা পরে এটি রং বদলে গেছে আমি কি সচেতন না আমরা সচেতন না বিশেষ করে সরকারি প্রতিষ্ঠান হলে তো নই ব্যক্তিখাতের প্রতিষ্ঠানগুলো মোটামুটিভাবে কিন্তু ভালোভাবে মেনটেন আপনি একটা ভালো দূষণের যে কোনো হাই রাইজ বিল্ডিং অফিসার যান জি একটা ব্যাংকের হেড অফিসে যান সুন্দর 
এই জায়গাগুলোতে আমাদের আসলে মনোযোগ দিতে হবে একটি বিরতিতে যাই বিরতি থেকে ফিরে এসে আবারও আপনার কথা শুনব সুপ্রিয় দর্শক বিজনেস ভিশনে নিচ্ছে ছোট্ট একটি বিরতি ফিরে এসে আবারও কথা শুনবো ডক্টর আসান মুসরের কাছ থেকে আবারও স্বাগত দেখছিলেন বিজনেস ভিশন আমার সঙ্গে অতিথি হিসেবে আজ রয়েছেন ডক্টর আহসান মনসুর বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং নির্বাহী পরিচালক পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট আপনাকে আবারও স্বাগত জানাই আমরা কথা বলছিলাম যে ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের যে প্রতিবেদন এটি নিয়ে এটিতে যে কয়েকটি ঝুঁকির কথা বলা হয়েছে আমরা আলোচনা করেছি সুশাসন একটি অন্যতম জায়গা ওখানে এটিও বলা হয়েছে যে বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের অনেকেই সকলকে নয় অনেকেই ঝুঁকি হিসাবে মনে করছেন জ্বালানির দামটাকে সুশাসন দে ক্যান পারচেজ তারা এটিকে খুব একটি বড় ইস্যু মনে করছেন না আপনি কি বলবেন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তির ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য নয় সুশাসন তাদের জন্য নিজস্ব শাসন আচ্ছা কাজে তার জন্য তো কোনো শাসনের স্বশাসন হয়ে যায় স্বশাসন হয়ে যাচ্ছে তাদের জন্য এটা অ্যাপ্লিকেবল না সত্যি সত্যি কিন্তু একটা বিদেশি প্রতিষ্ঠান তাদের জন্য তো প্রত্যেকটা আইনের দাঁড়ি কমা তারা কিন্তু খুব ভালো করে দেখে তারা চায় যে আইনটা আমি পড়ব বুঝব দেশে যাব কি না তারা এবং পরে দেখব যে আইনটা প্রয়োগ হয় কি না বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে আইনের প্রয়োগ জি এই আরেকটা যেটা বড় সমস্যা হচ্ছে সেটা হচ্ছে যে আমার মানে যেটা কি বলে প্রপার্টির বা এনফোর্সমেন্টের উপর যে কন্ট্রাক্ট এনফোর্সমেন্ট সেখানে কোনো ধরনের নিরাপত্তা নেই তো এত কিছুর পরেও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি জানেন যে ইন্ডিয়া ইকোনমিক সামিটে বলেছেন তিনশো কোটি মানুষের বিশাল বাজারে যোগাযোগের কেন্দ্র হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে বাংলাদেশের ইকোনমিক হাব বলতে যেটি বোঝা যায় এবং তিনি বলেছেন যে বিদেশিদের বিনিয়োগের জন্য যে বিনিয়োগের আইনি সুরক্ষা উদার আর্থিক প্রণোদনা ইনসেন্টিভ যেটি যন্ত্রপাতি আমদানিতে বিশেষ ছাড়ের সুযোগ রয়েছে অবাধ প্রস্থান নীতি আপনি যেটি বলছিলেন ব্যবসা উঠিয়ে নিতে চাইলে লভ্যাংশ সহ সম্পূর্ণ মূলধন উত্তোলন নীতি রয়েছে এবং মুনাফার অংশ নিয়ে যাবার সুযোগ রয়েছে সে এগুলো ছাড়া কি আর কিছু প্রয়োজন আছে কি না না আইনগত দিক থেকে যে বা ফেসিলিটিজের দিক থেকে যেভাবে নির্দেশিত আছে সেখানে আর কিছু করার দরকার আছে বলে মনে হয় না এবং যখন সার্ভেও করা হয় তখনও বলা হয় বাংলাদেশের আইন ইত্যাদি আমাদের সবচেয়ে ভালো কিন্তু এই অবস্থানটা আচ্ছা সমস্যাটা কোথায় আইনের প্রয়োগে প্রয়োগে আপনি টাকাটা পাঠাবেন বাংলাদেশ ব্যাংকে আপনাকে বহু ঘুর বহুবার যেতে হবে বহুবার ঘুরতে হবে অটোমেটিসিটি বলে কিছু নাই এটা একটা বিরাট সমস্যা পৃথিবীর অন্য দেশে তো অটো সব কিছু এমনি হবে তাই না আমি রিকোয়েস্ট পাঠাবো যে আমার আইনগত অধিকার আছে সেটা দেখে আমাকে পারমিশন করবে রেমিট করার জন্য সেটা কিন্তু হয় না এখানে এখানে ঘোরাফেরা করতে হবে জুতার সোল ক্ষয় করতে হবে দালাল লাগাতে হবে এটা একটা দিক মাননীয় প্রধানমন্ত্রী যেটা বলেছেন যে বাংলাদেশ ক্যান বি হাব ইন্ডি সত্যি সত্যি বাংলাদেশ ক্যান বি হাব কানেকটিভিটি যদি আমরা এস্টাবলিশ করতে পারি আমরা পূর্ব দিকে আসিয়ান চীনের দক্ষিণাঞ্চল জি আমাদের ভারতের পূর্বাঞ্চল এবং আমাদের উত্তরাঞ্চল এগুলোকে সবগুলোকে কিন্তু আমরা কাভার করতে পারি এবং ভেরি ওয়েল সুইটেড জিওগ্রাফিক্যালি কিন্তু এটাকে আমাদের এক্সপ্লয়েড করতে হবে সেই জন্য দরকার হচ্ছে কানেকটিভিটি এবং উদার বাণিজ্য ব্যবস্থা তো উদার বাণিজ্য ব্যবস্থাতে আমরা কিন্তু পিছিয়ে পড়ছি আমরা আমরা হাইলি প্রোটেক্টেড যেমন অনেক দেশই বাংলাদেশকে বলে আমরা ফ্রি ট্রেড এগ্রিমেন্ট করবো কিন্তু বাংলাদেশের সাহস নাই বলার যে আমিও ফ্রি ট্রেড করব কারণ আমরা হাইলি প্রোটেক্টেড এই যে আমরা একটা প্রোটেক্টেড ইন্ডাস্ট্রি গড়ে তুলেছি একটা ক্রনিক ক্যাপিটালিজম গড়ে তুলেছি যে এটা দিয়ে কিন্তু বেশি দূর যাওয়া যাবে না এরা কিন্তু আমাদেরকে বেঁচে টেনে ধরবে ওই যে বললেন যে যে আমার শাসন জি দেশের শাসন না তারা কিন্তু আমার শাসনে বিশ্বাসী তারা কিন্তু আইন এমনভাবে করেছে নিজেকে প্রোটেকশনের জন্য সর্বাত্ম বিরাট একটা ওয়াল তৈরি করে ফেলেছে যে ওয়াল ভেদ করাটা খুব কঠিন রাজনৈতিক রাজনৈতিকভাবে ইটস এ ভেরি চ্যালেঞ্জিং থিংস আমাদের ট্যারিফ প্রোটেকশনটা হচ্ছে যে পৃথিবীর ওয়ান অফ দ্য হাইয়েস্ট আচ্ছা আমাদের অ্যাভারেজ প্রোটেক্টিভ ট্যারিফ হচ্ছে সাড়ে সাতাশ পার্সেন্টের মতো আচ্ছা ভারতে কত হওয়া ভারতে এটা নয় শতাংশের নিচে আচ্ছা চীনে নয় শতাংশের নিচে সিঙ্গেল ডিজিট হ্যাঁ সে আসিয়ানে ফোর পয়েন্ট সেভেন আমরা সাতাশ আমাদের সাথে কী করে তারা বাণিজ্য করবে সো ন্যাচারালি এই সমস্যাটা আসবে 
দুই নম্বর হচ্ছে যে এটি কি আমাদের যারা উদ্যোক্তা শ্রেণী যারা উৎপাদক জিনিসপত্র বানান পণ্য বানান তারাই তো সব সময় বলেন যে প্রোটেকশন চাই প্রোটেকশন চাই তারই প্রতিফলন তারই প্রতিফলন এবং আমাদের মিডিয়াগুলো কেন জানি বলে যে হ্যাঁ সুরক্ষা করতে হবে সুরক্ষা আমি বলি আমি বলি কুরক্ষা কুরক্ষা কারণ আলটিমেটলি এটাতে ফলে ভোক্ত ক্ষতিগ্রস্ত তাহলে সরকারের বা স্টেক হোল্ডার যারা মানে সংশ্লিষ্ট যারা বাংলাদেশ ব্যাংক বলুন জাতীয় রাজস্ব বোর্ড বলুন কিংবা সরকারের উচ্চ পর্যায়ের তাদের তো ব্যবসায়ীদের এই শ্রেণীকে বোঝানো উচিত যে এই প্রোটেকশনের কারণে সাড়ে সাতাশ শতাংশের কারণে আপনি আমরা কিন্তু এফটিএ করতে পারছি না ফলে আপনি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বা গ্লোবাল প্লেয়ার হিসেবে আমরা তো কিন্তু সেটা তারা দেখবে না তারা দেখবে যে আমার তো লাভ হচ্ছে এই মুহূর্তে প্রোটেকশন দিলে মানে আমি হাই প্রাইস চার্জ করতে পারি জি আমার বিদেশে রপ্তানি করার দরকার নেই আমি আভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রি করব এবং উচ্চ মূল্যে ভোক্তাদের কাছে বিক্রি করব ভোক্তারা তো কিনতে বাধ্য কারণ ভোক্তারা তো বাইরের জিনিস আনতে গেলে তাদেরকে অনেক দাম দিতে হবে কাজেই তাদের কাছে কিন্তু এইটা এই যুক্তি খাটবে না এই যুক্তিটা দেখাতে হবে বা বুঝতে হবে জাতীয় স্বার্থে আমার কি করতে হবে জাতীয় স্বার্থে অনেক সময় যে কোনো ভালো নীতি করতে গেলে কিছু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হবে কিন্তু বেশিরভাগ জনগণের স্বার্থে দেশের স্বার্থে ওটা করতে হয় ইন দ্য লং রান যদি এটি সকলের স্বার্থে ব্যবহার এটা করতে হয় পৃথিবীর সব দেশেই তাই করে রিফর্ম মানেই হচ্ছে জি যে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত হবে কেউ ক্ষতিগ্রস্ত শুধু না যারা বেনিফিশিয়ারি অব দ্য কারেন্ট সিস্টেম রাইট তারা এটাকে অপোজ করবেই এবং সেই অপোজিশনটাকে ওভারকাম করেই আমাকে রিফর্ম করতে হবে যে কোনো সিস্টেমে যে আপনি একটা সাবসিডি দিচ্ছেন যেটার ফলে কিন্তু একটা ক্লায়েন্টেল হয়ে যাচ্ছে এই যে আমরা এখন দশ হাজার দশ হাজার কোটি টাকা সাবসিডি দিই জি জ্বালানি খাতে জ্বালানি খাতে জি বিরাট একটা সুবিধাভোগী মহল এখানে কাজ করছে জি এখন এই সাবসিডি যদি কোনো কারণ উঠিয়ে দেওয়া হয় বা কিছু একটা করা হয় তারা কিন্তু সহজে এটাকে নেবে না তারা এটাকে রাজনৈতিকভাবে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করবে এবং করে দু হাজার থেকে যে আমরা সাত শতাংশের উপরে আমাদের জাতীয় প্রবৃদ্ধির হার আমরা ধরে রাখতে পেরেছি এডিবি তারা মানে বলছে যে এবার আট দশমিক এক শতাংশ হবে তারা এটিও বলছে যে আগামী অর্থ বছরে এটি আট শতাংশ বা তার চেয়ে বেশি থাকবে ধরে নিলাম এবং আমাদের তো রূপরেখা অনুযায়ী ডাবল ডিজিটে যাবার স্বপ্ন রয়েছে এগুলো যদি বাস্তবায়ন করতে হয় যে সমস্যাগুলো আমরা আলোচনা করলাম এই ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরামের প্রতিবেদনে যেগুলো উঠে এলো এগুলো যদি আমরা সমাধান না করি তাহলে কি আমরা এই লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে পারব দেখুন এই বছরের কথাই ধরেন জি এডিবি যাই বলুক জি আমার রপ্তানির কি অবস্থা খুব বেশি তো ঋণাত্মক জি ঋণাত্মক তারা বলছে যে আমার ব্যক্তি কোয়ার্টারে হলো না পরের কোয়ার্টারে পরের কোয়ার্টারে হবে না আচ্ছা হয়তো বিশ্ব মন্দা অবস্থা ভালো নয় ইউরোজনে তো একটু সময় ইউরোজনে বিরাট ফল হয়েছে আমি জি দু নম্বর আমাদের ক্রেডিট এক্সপেন্সন কি হচ্ছে সিঙ্গেল ডিজিটে নেমে আসছে ডিপোজিট গ্রোথ সিঙ্গেল ডিজিটে নেমে আসছে আমাদের পজিটিভ ডেভেলপমেন্টটা কোথায় হচ্ছে বলেন আমাকে যে এই সেক্টরটা বুমিং কোথায় কেন ডিফল্ট লোন বাড়ছে আট শতাংশ যদি দেশের প্রবৃদ্ধি হয় জি তাহলে কেন বিজনেস ডিফল্টে যাবে আমার তো কোনো সঙ্গত কারণ দেখি না আমি কিন্তু বিজনেসম্যানরা ইন ডিফল্ট গার্মেন্ট ইন্ডাস্ট্রি বলছে যে আমাদেরও প্রচুর ডিফল্ট হয়ে যাবে এবং তারাও ডিপলি কনসার্ন এখানে সরকারের অনেকগুলো নীতির অনেক সমস্যা আছে যেমন রপ্তানি বাড়ানোর জন্য আমাদের অনতি বিলম্বে এক্সচেঞ্জ রেটের ডিভ্যালুয়েশন করা দরকার সরকার সেটা করছে না জানে এটা করা দরকার সরকারি মহলের বিশেষ মহল থেকে অবশ্যই জানে কিন্তু আবার কি বিশেষ মহল থেকে অবশ্যই এটাকে প্রতিরোধ করা হচ্ছে যে কারণে এটা হচ্ছে না ভারত পনেরো শতাংশ ডিভ্যালু করেছে চীন করেছে দশের উপর গতকালও চীনের কারেন্সি অনেকখানি ফল করেছে আমরা কি এমন দেশ হলাম যে আমাদেরটা অনড় থাকবে তো এগুলো তো এই পরিবেশে কী করে আমরা রপ্তানি করবো একদিকে কিন্তু কষ্ট প্রোডাকশন বেড়ে যাচ্ছে শ্রমিকদের খরচ কিন্তু বেড়ে যাচ্ছে যে তারা কমছে না তো এই এই আমাদের বাংলাদেশ ঢাকা ইজ ওয়ান অফ দ্য মোস্ট এক্সপেন্সিভ সিটি ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়ার্ল্ড রাইট কী দিচ্ছে ঢাকা শহর যে ইট ইজ মোস্ট এক্সপেন্সিভ সিটি ইস ইটস দ্য ওয়ার্স্ট সিটি ইন টার্মস অফ সার্ভিস ডেলিভারি এই পরিবেশে আপনি কী করে এইট পারসেন্ট গ্রোথ আশা করতে পারেন আপনি যদি একটু সাম আপ করতে আপনাকে অনুরোধ করি কোন কোন পয়েন্টে আপনি মনোযোগ দিতে বলবেন অত্যন্ত সিরিয়াসলি আমি খুব সংক্ষেপেই বলবো জি যে ইমিডিয়েটলি আমাদের এই রপ্তানিকারকদের জন্য কিছু একটা করতে হবে রপ্তানি চাকাটা আবার ঘুরাতে হবে জি দু নম্বর হল আমাদেরকে কর ব্যবস্থা ভেঙে গেছে গত বছর মাত্র নয় শতাংশ এনবিআর হিসাবে এবং এটা যে সরকার হিসাবে করবে তখন এটা পাঁচ শতাংশ নেমে আসবে আমি বলে দিচ্ছি দু বছর আগে নেগেটিভ হয়েছে সরকার হিসাবে এনবিআর হিসাবে পজিটিভ কারণ সরকার রি
তাহলে এটা কমতে কমতে শূন্যের কোঠায় চলে যাবে কারণ এই এনবিআরের এই সক্ষমতা নাই বাংলাদেশের অর্থনীতি যে রাজস্বের দরকার সেটি যোগান দেয়া এই তিনশো বিলিয়ন প্লাস ইকোনমিতে আমাদের ব্যাপক পরিমাণ রাজস্বের দরকার আমরা যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি আইট পারসেন্ট গ্রোথ করার জন্য সেটা করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেই অর্থটা তো বেশিরভাগ আনতে হবে আভ্যন্তরীণ সোর্স থেকে জি বিদেশ থেকে আমরা কিছু ঋণ করবো অবশ্যই করব কিন্তু পুরোপুরি করলে পরে তো আমরা ঋণগ্রস্ত হয়ে যাব সেই দিকটাতে নজর দিতে হবে আমাদের কর্ম বলি কর্মসংস্থান কর্মসংস্থান দেশে এবং বিদেশে দুই জায়গাতেই করতে হবে আমাদের জন্য এই জনসংখ্যার জন্য তাহলে স্কিল ডেভেলপমেন্টটা এবং যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন যেটা হতে যাচ্ছে যেটা কিছুটা প্রতিফলন আমরা গার্মেন্ট সেক্টরে দেখছি গার্মেন্ট সেক্টরে কিন্তু নেট জব ক্রিয়েশন গত কয়েক বছরে হয় নেই যদি গার্মেন্ট সেক্টরে জব ক্রিয়েশন না হয় তাহলে হবেটা কোথায় তো এই জিনিসগুলোকে যদি আমরা অ্যাডজাস্ট করতে না পারি তাহলে কিন্তু বড় স্বপ্ন যেটা আমরা চাই যে বাস্তবায়িত হোক সেটা কিন্তু বাস্তবায়িত হবে না রিফর্মকে অবশ্যই যোগ দিতে হবে এবং কঠোরভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে অ্যাক্রস দ্য বোর্ড আমরা সেই মনোযোগ প্রত্যাশা করি সরকারের এবং সরকারের সংশ্লিষ্ট বিভাগ দপ্তর তাদের তাহলেই আমাদের যে স্বপ্ন রূপকল্প আছে সেগুলো বাস্তবায়নের পথে আমরা এগোতে পারবো আসান ভাই আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের সময় দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ দর্শক এই ছিল আজকের বিজনেস ভিশন যারা এতক্ষণ শুনলেন এবং দেখলেন আপনাদেরও ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠানটি আবারও আপনারা দেখতে পাবেন আগামী বৃহস্পতিবার সকাল দশটা মিনিটে দেখার আমন্ত্রণ রইল সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন নিরাপদে থাকুন